வாழ்வின் ஒவ்வொரு தருணங்களையும் பூமருடன் கொண்டாடுங்கள் பாரம்பரிய அழகுடன் பரவசமூட்டும் பூமர் மெஜஸ்டிக் கலெக்ஷன் ஒவ்வொரு கலர் ஷர்ட்டுடன் மேட்சிங் பார்டர் வேட்டிகள் பூமர் கலர் ஷர்ட் மற்றும் வேட்டிகள் அவங்க <laughs> 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 கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கு அது கொஞ்சம் கம் கம்மின்னா என்ன நடிக்கிறேன்னு உங்களுக்கு அவ்வளோ ஈஸியா அதை கேட்கக்கூடாத துணியில் கேட்டார் அப்படிலாம் அவர் பேசுகிற ஆள் இல்லை தப்பு என்னது முதலே சொல்லியிருக்கணும் நீங்கள் நடிச்சு காமிங்க அப்படின்ட்டார் இப்பாங்க ஆ சும்மா இருங்கண்ணே நீங்கள் உங்களுக்கு போய் நடிச்சு காட்டுறதா அது எங்கே இல்லை நடிச்சு காமிங்க வேறு வழி இல்லை நாம் என்ன இப்படிங்கிற அப்படிங்கிற அப்படின்ட்டு இதாக வேணும் உங்களுக்கு சிவாஜி நடிச்சிருவான்னு யாரும் என்கிட்ட சொல்கிறது இல்லையா கஸ்தூர் ராஜாவா நடிக்கிறார் ஹாடாடா அதுதான் சிவாஜி அதனால தான் அவர் சிவாஜி அவர் மாதிரி எங்கெங்கே உண்டோம் இப்போ ஒரு நாள் அவங்க கிளைமேக்ஸ் அவங்க தோ சிவாஜி கார்டனில் தான் எடுத்திருந்தோம் நைட்டு இல்லை ஆறு மணிக்கே நடராஜன் சார் சொல்லிட்டார் சிவாஜி உடம்பு சரியில் நீங்கள் ரெண்டு நாள் தள்ளி வச்சுக்கலாமான்னு கேட்குறாரு ஒரு வருஷம் தள்ளி வச்சுக்கலாங்க அவருக்கு என்ன இங்கே சொல்லுங்க அவர் டென் சொல்லிட்டோம் வேணான்ட்டோம் பதினோரு மணிக்கு எனக்கு ஃபோன் வருது சிவாஜி வீட்டிலேருந்து பேசுகிறாங்க ஆ இல்லை நாளைக்கு ஷூட்டிங் வச்சுரு என்ன விளையாடுறீங்க நீங்கள் நூற்றி ரெண்டு டிகிரின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் பாட்டில் ஷூட்டிங் வச்சுக்க சொல்கிறீங்க இல்லைப்பா நான் கேட்டேன் நிறைய டான்ஸர் சொல்லியிருக்கியான் ஆமாம் பெரிய பெரிய நடிகர்கள்லாம் காம்பினேஷன் இருக்காங்களாம் ஆமாம் துணை நடிகர்கள்லாம் நூறு இரநூறு கூட சொல்லியிருக்கீங்களாம் ஆமாம் அதுக்கு என்ன நீங்கள் முக்கியம் இல்லையா நீங்கள் நல்லா ஓய்வு விடுங்க இதே ஆளுங்க போகிறோம் இன்னொரு நாளைக்கும் வருவாங்க அப்புறம் எடுத்து இல்லைப்பா ப்ரொடியூசருக்கு இத்தனை மணிக்கு மேலே சொன்னாக்க நல்ல கேள இத்தனை மணிக்கு மேலே கேன்சல் சொன்னால் அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணுமா சொல்கிறது யார் சிவாஜி இன்னைக்கு இருக்கிற ஹீரோக்களுக்கு யாருக்காவது இது தெரியுமா நீங்கள் சொல்லுங்கள் தெரியுமா இன்றைக்கி ரொம்ப பேருக்கு யூனிட்டு இதெல்லாம் கேன்சல் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்கப்பா நீ நாளைக்கு வச்சுரு ப்ரொடியூசர் லாஸ் ஆகக்கூடாது கதை அதே மாதிரி ஏழு மணிக்கு வராரு ஒரு டவல மூக்கில் வச்சு இழுத்துக்கிறாரு ஒரு பக்கம் கண்ணத்தோடு கண்ணெல்லாம் ரத்த சிவப்பு கரெக்டாக ஒரு மணிக்கு அந்த இதை முடிச்சுட்டு தான் போனார் அவர் அப்படியெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ இருக்கிறவங்களோட வரும்போதே பன்னெண்டு மணிக்கு வர்றாங்க ஆயிரம் கமிட்மெண்ட் இந்த மொபைல் ஃபோன் அவங்க கையிலேருந்து பிடுங்கிறதுக்கு படாத பாடுபட வேண்டி இருக்கு நம்ம அதுலேயே ஒரு காட்சியில் சிவாஜி மனோரமா விஜயகுமார் ஜெய் கணேஷ் இன்னும் ஒருத்தர் யாரோ இப்போ நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நிற்கிறாங்க அருணாச்சலம் ஸ்டுடியோவில் எடுக்கிறோம் ஒரு நடிகர் வந்து தூரத்தில் இருந்து தொலைபேசியில் பேசிக்கிட்டு அலைபேசியில் பேசிக்கிட்டே இருக்கார் இவருக்கு என்ன பழக்கம் சிவாஜி சாருக்குன்னா எந்த இடத்துல கீ ஷார்ட் எடுக்கிறோமோ அங்கேயே சார் கூட உட்காந்துக்கிடுவார் நான் எழுபது நாள் எண்பது நாள் ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு நாள் கூட ஆனால் ஷார்ட் ரெடின்னு நான் சொன்னதே கிடையாது இவர் அந்த சுச்சுவேஷன் கேமராமேன் கண்டன் அவருடைய சுச்சுவேஷன்லாம் பார்த்துட்டு ஷார்ட் ரெடி எழுந்து நின்றுட்டார் மனோரமாக ஓடி வந்துருச்சு எல்லாம் வந்துட்டாங்க இந்த பையன் திரும்புகிற மாதிரி தெரியல மூணு நாலு அசிஸ்டன்ஸ் போயிட்டாங்க இன்னும் நான் தான் போகணும் அப்படிங்கும்போது என்ன அவர் கண்ணை பண்ண அவர் இப்படிங்கிறாரு 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 என்ன பார்க்குறாரு அவர் கண்ணு தான் உருளுமே சட்டன் அந்த ஸ்டார்ட் கேமரான்னு சொல்லிட்டு ஆக்ஷன் சொல்லிட்டேன் இவர் அந்த பையன் அங்கேருந்து இப்போது ஓடி வந்தார் நான் நிறுத்தி நிறுத்த சொல்லிட்டேன் அப்புறம் ஷார்ட் எடுத்து முடிச்சுட்டேன் முடிச்சோடனே நான் அவர்கிட்ட சொன்ன தம்பி நீங்கள் அந்த ஷார்ட்டில் இல்லைன்ட்டு நான் அப்புறம் இவர் கூப்பிட்டார் என்ன அண்ணன் நின்றுட்டேன் உங்களுக்கு கோவம் வந்துருச்சா 
நடிகனுக்கு போகும் வரலாம் டைரக்டருக்கு வரக்கூடாது இன்றைக்கி வந்த பையன் தனியாக ஓடி வர்ற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் எடுப்பீங்க அப்புறம் அந்த பையனை கூப்பிட்டு சொன்ன தம்பி அவர் யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு உலக வரைபடத்தில் இந்தியாவுக்குன்னு வெளிச்சம் போட்டு காட்டுற ஒரு கேரக்டர் அவர் அவரை வெயிட் பண்ண வச்ச எவனுமே சினிமாவில் நிலைச்சது இல்லை உண்மையிலே அவர் நிலைக்கல அதுக்கப்புறம் ஆமாம் அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட்டெல்லாம் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒரு டிக்ஷனரி சிவாஜி கூட இருந்தது ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒரு நிமிடமும் கூட அவர்கிட்ட பாடம் படிக்காமல் நான் இருந்ததே இல்லை ஒவ்வொரு நிமிடம் மனோரம் அவள காதை பிடி திருகுவார் அது அவ்வளோ ஒரு பொம்பளை சிவாஜின்னு பேர் வாங்க நம்ம இல்லை அவர்கிட்ட உளரும் உளருங்க அவர்கிட்ட டைலாக் வராது அதுக்கு ஆனால் உங்கள் உங்கள்கிட்ட தான் எனக்கு பேச வர மாட்டேங்குது என்ன ஆசை உனக்கு செந்தில் இதை விட மோசம் மானிட்டரில் கரெக்டாக சொல்லுவார் அவர் மூஞ்சை பார்த்து பேசணும் அண்ணே என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் தம்பிகிட்ட அப்படி பேசணும் தப்பு என்ன சொல்லணும் அண்ணே அண்ணே இதுனே அதை வந்து இப்படியே பன்னெண்டு டேக்கு ஏய் பேசலாம் அவர் அடே அப்பா அது நம்ம இந்த பிறவி எடுத்தது அதில் பூர்த்தி ஆயிடுச்சு இந்த பாத்திரம் ரொம்ப வித்தியாசமான பாத்திரம் அது நான் கொஞ்சம் அந்த படத்தில் ஏமாற்றப்பட்டுட்டேன் நான் எனக்கு யார் யார் எந்த தேதிகள் இருக்காங்க அப்படிங்கிற வரைமுறை எனக்கு இல்லை அவசரத்தில் ஒரு படம் எடுத்தாக வேண்டிய கட்டாயம் கடைசியில் நம்ம காம்பினேஷனில் எடுத்து எந்த ஆக்டருமே அந்த தேதிகள் இல்லைன்னொன்னே நம்ம பேனாவை அதுக்கப்புறம் அவர் பக்கம் திருப்ப வேண்டியதாக போச்சு அப்போ நான் அவருக்கு தானே கதை பண்ண முடியும் கடைசியில் அது அவர் படமாகவே வந்துருச்சு நடுவில் இருந்த முக்கியமான நடிகர் நடிகைகளுக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு வேலை நம்ம சரியாக வேலை வாங்காமல் அவர் சொல்லணும் வந்தால் தானே வேலை வாங்க முடியும் அந்த டைமிங்கிறது இவருக்கிறது ஆனால் ரொம்ப நாள் போலி சொன்னேன் ஆனால் எல்லோரும் ஒம்போதரைக்கு வர்றாங்க பத்து மணிக்கு வர்றாங்க நீங்கள் ஏன் ஆரம்பத்துக்கே வந்து இங்கே உட்கார வச்சு எங்களை வந்து இந்த பாடுபடுத்துறீங்க என்னை அப்படி தானே படைச்சிருக்கான் இல்லைண்ணே நீங்கள் ஒம்பது மணிக்கு வாங்க இப்படி சொல்லி சொல்லி ஒரே ஒரு நாள் ஏழரை மணிக்கு வந்தார் அடுத்த நாளும் ஆரம்பத்துக்கு தான் வந்தார் ஒன்றும் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் இன்றைக்கி ரஜினி கிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி நான் ரஜினி சார் கிட்டே அது இருக்குது அவர் டைமிங் பர்ஃபெக்ஷன் சிம்பிளிசிட்டி சிவாஜியும் கேரவனில் உட்காந்ததே இல்லை பார்த்ததில்ல அது மாதிரி ரஜினி சாரும் கேரவனில் உட்கார மாட்டாராமே ஆமாம் வந்துட்டாருனா செட்டு செட்டு தான் செட்டு தானே இல்லை வெளியில் உட்காந்து சேஞ்சு தான் போவார் தவிர அவரே ஒன்று சொன்னார் அந்த எந்திரனுக்காக தான் அந்த மேக்கப்புக்காக தான் எந்திரனும் அந்த படம் தானே அப்படிலாம் இன்றைக்கி இல்லை சார் இவர் நாங்கள் பொள்ளாச்சியில் எடுத்தோம் சிவாஜி போர்ஷன்ஸு பொள்ளாச்சியில் இருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் தாண்டி ஒரு ஊர் அந்த சாங்கில் ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் பாட்டு ஒன்றும் எடுத்துட்டு சாயந்தரம் பார்த்தா அந்த இடத்துல சன்செட் ஆச்சு சன் செட்டு சன் அப்புறம் சன்ரைஸ் எப்போ வரும்னா இந்த கோயிலுக்கு பின்பக்கமாக வரும் நாங்கள் அப்படின்னா இந்த ஷார்ட்டு சன்ரைஸில் எடுத்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும்போது என்ன அப்படின்னா இருக்குது ஆனால் இல்லைண்ணா இந்த ஷார்ட்டு திருப்பி சன்ரைஸில் எடுக்கலாம் அவங்களுக்கு பேக் ட்ராப்பில் சன் வர்ற மாதிரி எடுக்கலான் இருக்கோம் நீங்கள் ஒரு எத்தனை மணிக்கு சன் வரும்னு கேட்டால் அஞ்சு ஐம்பதுக்கு வரும் நாங்கள் அஞ்சு ஐம்பதுன்னா நீங்கள் அஞ்சு ஐம்பதுனா அஞ்சு முக்காலுக்கு வாங்க போதும் அப்படின்னு சரின்ட்டு போயிட்டார் கண்ணனும் நானும் அங்கேருந்து வரணும் பிள்ளாச்சியில் இருந்து இவர் அங்கேயே எங்கே வேட்டைக்காரம் போது தங்கிக்கிட்டார் முத்து மணி கவுண்டர் வீட்டில் நாங்கள் போய் லைட் கிட்டு பண்ணி வைக்கணும் இல்லையா அப்படின்ட்டு போய் ஒரு ஊர் கடந்திருக்கிற ஒரு சின்ன கோயில் இறங்கி தட்டா முட்டான்னு தடுமாறி பிடிச்சி ஒரு டார்ச் லைட்டை வச்சுக்கிட்டு வரைக்கும் லைட்டை வாங்கிக்கிட்டு அப்படியே போகணும் தூரத்தில் யார் உக்காந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்குது சிவாஜி ஆமாங்க நாலே முக்கால் மணிக்கு நாளே முக்கால் உட்கார் பார்த்தா ஒரு ஒரு தலையில் நல்ல பனி கால தலையில் ஒரு துண்டை போட்டுக்கிட்டு ஒரு ஒரு இந்த மேக்கப் துணி அதை போட்டுக்கிட்டு இப்படி உட்காந்துருக்க ஒரு சேரில் குனுக்குரு கேமராமன் ஓடிய போயிட்டார் திருப்பி நான் பேச மாட்டேன் நான் கிட்ட கேட்ட உனக்கு உங்களுக்கு இது நல்லா இருக்கா நியாயமா நியாயமா சொல்லுங்க ஆ அஞ்சு ஐம்பதுக்கு உங்கள் முன்னாடி தானே ஊரில் சொன்னாங்க சன் வரும்னு நீங்கள் அஞ்சு மணிக்கு வந்திருந்தா கூட பரவாயில்ல நாலே முக்காலுக்கு மேக்கப் கூட வந்து உட்காந்துருக்கீங்களே நாங்களாம் எப்படி இப்படியெல்லாம் ஒரு அவங்கள மைண்டில் ஏற்றுனோம்னா என்ன கதாபாத்திரம் பண்ணாலும் வரும் என்ன பண்ணாலும் நம்ம கற்பனை அதனால தாங்க அவங்களுக்கு படங்கள் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நான் பலே பாண்டியான் ஒரு படம் நடித்தார் நல்லா வந்தது இல்லையா பன்னெண்டு நாள் அதான் சொன்னார் பன்னெண்டு நாள் என்ன பொய் சொல்கிறீங்க நீங்கள் என்ன பன்னெண்டு நாளையா காரில் ஏதாவது தூங்கியிருக்கேன் நான் தெரியும் அந்த படத்தில் எத்தனை ரோல் ஆ எத்தனை ரோல் இவர் மூணு 
எம்ஆர் ராதா ரெண்டு எந்த மாதிரி சாங்ஸ் அதெல்லாம் இப்போ முடியுமா பன்னெண்டு நாளில் பேச்ச ஒர்க் கூட பண்ண முடியாது இன்றைக்கி அப்படி இருக்குது சினிமா அப்படி வந்து இப்படி வந்து நல்ல வேலை கொஞ்சம் முன்னாடியாக வந்து சிவாஜியெல்லாம் தொட்டு பிடிச்சிட்டோம் இனி நமக்கு யார் கூட படம் பண்ணாட்டியும் அது ஒரு பெரிய இழப்பே கிடையாது இது என்ன இவருக்கு மேலே யார் இருக்காங்க அதெல்லாம் இறைவன் போட்டு வைத்த பாதை அந்த பாதையில் நாம் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் கடவுள் செயலால் தான் சொல்லணும் கடவுள் செயலால் நல்ல பிள்ளைகளை கொடுத்தான் அவங்களுக்கு நல்ல கல்வியை கொடுத்தான் பொம்பளை புள்ளி குழந்தைகள் லைஃப்பை கொடுத்தான் எந்த கமிட்மெண்ட் இல்லாமல் ஒரு சினிமாவில் இவ்வளோ நாள் இருந்து கமிட்மெண்ட் இல்லாமல் வாழ்கிற ஒரு சில பேர்களில் நானும் ஒருத்தன் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு எந்த நேரம் துன்பமாக நம்மளாம் எழுத்து போட்டுக்கிறத தவிர நமக்கு துன்பம் கொடுக்குறதுக்கு ஆட்கள் இல்லை இதுக்கெல்லாம் இறைவனுக்கு தான் உனக்கு நன்றி சொல்லணும் பல முக்கியமான கதாநாயகங்களோட பணியாற்றிருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு பக்கம் ராதிகா ஒரு பக்கம் குஷ்பு ஒரு பக்கம் ஊர்வசி இல்லை பொதுவாகவே என்னுடைய கதை அமைப்புகள் பெண்கள் சார்ந்து இருக்கிறதுனால அவங்கள ரொம்ப விருப்பப்பட்டு என்கிட்ட என் படங்களில் வேலை செய்வாங்க குஷ்புவெல்லாம் சொன்னாக்கா ஃபோன் தான் இம்மா இந்த மாதிரி டூ எனக்கு சார் டேட்டு ஏம்மா கதை என்னன்னு கேட்க மாட்டிங்களா எனக்கு ஏன் சார் நான் கதை கேட்கணும் உங்கள் கதையில் வெயிட் இல்லைன்னா என்ன ஏன் கூப்பிட போகிறீங்க என்ன ஏன் தேதி சொல்ல போகிறீங்க என்னைக்கு தேதின்னு சொல்லுங்கள் அப்படி தான் அந்த அம்மா ரோஜா ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கு ஊர்வசி ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கு ஊர்வசியெல்லாம் அது வந்து சினிமா நடிகை கிடையாது சார் ஒரு ஞானி அது அவ்வளோ அறிவாளி அவ்வளோ எந்த டாப்பிக் நீங்கள் பேசணும் செக்கோ சிலாவேக்கியாவை பற்றி பேசணுமா ஜோசியத்தை பற்றி பேசணுமா மருத்துவத்தை பற்றி பேசணுமா விஞ்ஞானத்தை பற்றி பேசணுமா கண்டுபிடிப்புகளை பற்றி பேசணுமா ரஷ்ய அதிபர்கள் அமெரிக்க அதிபர்களை பற்றி பேசணும் எது பேசினாலும் ஊர்வசி அதில் பங்கிருக்கும் அவ்வளோ பெரிய அறிவாளி அது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு காமெடி பண்ணுற ஆர்டிஸ்ட் இல்லை அது நாங்கள் எட்டுப்பட்டி ராசா சூட்டிங்கில் மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் நான் குஷ்பு ஊர்வசி நெப்போலியன் நாலு பேருமே அது மாதிரி நெப்போலியனும் கூட நல்ல கேரக்டர் வலுவான வேலைக்காரன் வெரி சின்சியர் வெரி சின்சியர் வெள்ளந்தியான ஆள் அப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது நான் அந்த கதையை சொன்னேம்மா அந்த மாதிரி அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட்சி வரும் அந்த பஞ்சம் மிட்டாய் சிலை கட்டிங்கிற பாட்டு முடிஞ்ச உடனே அந்த சமாதியில் குஷ்பு அப்பியர் ஆகி சொல்லும் ஒரு விஷயம் கல்யாணம் பண்ணிக்க அப்படின்ட்டு அதை நான் எடுத்துட்டேன் அதை சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் நான் இது வந்து கற்பகத்தில் கே எஸ் கோமலேஷன் பண்ணியிருக்காருமா கே ஆர் விஜயா சொல்லுவாங்க அதனால் அது சிம்பிளர் வரக்கூடாதுன்னு எடுத்துட்டேன் ஊர்வசி சாப்பிட்டு இருந்த தட்ட கீழே போட்டுருச்சு இவ்வளவு சீன் வந்து குஷ்புடைய சீன் என்னம்மா சார் அதுதான் சார் சீனு அந்த சீன் எடுத்தா தான் சார் அடுத்த ஷார்ட்டுக்கு நான் வருவேன் அப்படி சொல்லி அதுக்காக வம்புக்காக எடுத்தோங்க அந்த கடவுள் எவ்வளோ இன்வால்மெண்ட் பாருங்கள் சொல்லுமே கதையிலையும் வேரம்பளைஞ்சம் பண்ண படத்தில் விஜயகாந்தோட பணியாற்றிய அனுபவம் எப்படி இருந்தது அதெல்லாம் தாங்க கடவுள் போட்ட பாதைன்னு சொன்னோம்ல கேப்டன் கிட்ட கொண்டு போனதெல்லாம் அவர் வந்து விசுசா இருக்கிற ரெண்டு படம் பண்ணார் புதிய சகாப்தம் டவுரி கல்யாணம் ஆமாம் ரெண்டு படம் அப்போ இருந்து அவர் பழகனா பழகந்தான் அவர் வந்து ஈர மண்ணில் விதைக்கிற வித மாதிரி நம்ம எண்ணங்கள் மறக்கவே மறக்காது அவ்வளவு நட்பு அப்புறம் ராஜராஜன் எனக்கு அந்த குடும்ப முறை கதம்பத்தின் மூலமாக ஒரு பழக்கம் வந்தது அவருக்கு அவர் ஒளிப்பதிவு பண்ணலை ஆனால் அவங்க அப்பா காஸ்ட்யூம் முறை என்னமோ பண்ணார் கணபதியோட பையன் தானே அவர் அப்படி பழக்கம் இருந்தது அப்புறம் ராஜராஜன்கிட்ட சொல்லி ஒரு தடவை என்னை கதை சொல்ல கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு கூப்பனார் ராஜா பாதர் ஸ்ட்ரீட்டில் அவர் நல்ல ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸோட உட்காந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் விஜயகாந்த் விஜயகாந்த் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவருக்கு வேறு உலகமே ஒன்றுமே கிடையாது பூண்டாட்டி கிடையாது புள்ள கிடையாது அண்ணன் கிடையாது தம்பி கிடையாது மச்சம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் அந்த நண்பர்களோட உட்காந்து சீட்டு விளையாடிட்டு இருக்காரு அது இங்கே நம்ம பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால அடிக்கடி தெரியும் மத்தியானத்தில் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடுவாங்கன்னாங்க அப்புறம் என்னென்னமோ செய்கிறாங்கன்னுலாம் கேள்விப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அவர் ஒரு கருப்பு எம்ஜிஆர் அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு படி எம்ஜிஆர் விட ஒசந்த குணம் உள்ளவர் எம்ஜிஆர் தோளில் கை போட மாட்டார் இவர் தோளில் கை போடுறார் இதயத்தில் இடம் கொடுக்குறவர் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் நான் சினிமாவில் பார்த்த ஒரே மனிதன் மனிதன் விஜயகாந்த் தான் வேறு யாருமே எல்லார்ட்டையும் ஒரு சின்ன 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 நடிப்புகள் நடினங்கள் நழுவுதல்கள் எல்லாம் இருந்தது விஜயகாந்த் கிட்ட மட்டும் யதார்த்தம் தான் கோபம் வந்தால் அது இது இல்லைன்னா என்ன அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இப்படி ரெண்டு தான் குழந்தை கை குழந்தை அது 
அப்புறம் ராஜராஜன் கூட்டிகிட்டு போனால் நான் ரெண்டுக்கிட்ட இருந்தால் மச்சான் ஒரு அவரை மச்சான் தான் கூப்பிட்டுக்குறாங்க மச்சான் அவர் ஏதோ உங்கள்கிட்ட கதை சொல்லணுமா விசுசா ஆமாம் தெரியுமே எனக்கு கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரியாதா எப்போ உதவி இயக்குனரை ஞாபகம் வச்சுருக்கார் அவர் பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் சந்திக்கிறோம் அவர் வானு கூப்பிடுவாராங்கிறதே எனக்கு பயம் என்ன அப்போது கதை சொல்லணுமா சரி சொல்லுங்கன்ட்டு அவர் சீட்டு ஆடிட்டே இருக்கார் நான் கதை சொல்லிகிட்டு இருக்கு முடிஞ்சிருச்சு சார் நான் சொல்லி அனுப்புகிறேன்ட்டார் மச்சாங்கிட்ட சொல்லி அனுப்புகிறேன்ட்டார் இது நடந்து ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போது முரளிக்கு படம் பண்ணோம் லக்ஷ்மி மூவி மேக்கர்ஸ்க்கு அவங்களும் மறக்க முடியாத ஒரு மனிதர்கள் மனிதர்கள் இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில் கிராஸான புனிதமானவர்கள் அவங்க நம்ம வடிவத்தில் ஏன்னா என் மகள் மருத்துவ படிப்புக்கு தான் நான் முதல்ல கடன் கையெழுத்து போட்டேன் சினிமாவுக்கு இல்லை அந்த பணம் தேவையானப்போ முரளி கொடுத்தார் வட்டிக்கு தான் கொடுத்தாரு ஆனால் அந்த பிள்ளை டாக்டர் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எனக்கு நடந்ததில் அப்போ அவங்க படம் பண்ணும் வந்தாங்க அந்த படம் நடக்கும்போது தான் வரும்போது அவங்கக்கிட்ட கதை சொன்னால் அவங்களுக்கு கதை பிடிச்சிருந்தது செகண்ட் ஹாஃப் மட்டும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க டைரக்டராக அப்படின்னாங்க சரி சார் சரி கேப்டன்ட்ட வந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னாங்க என்ன சார் உங்கள்கிட்ட சொல்லியாச்சுன்னு அவர்கிட்ட எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு வாங்க கூப்பிட்டு போனாங்க அங்கே ராவத்தர் ஃபிலிம்ஸ்க்கு அவரே ஏன் கூப்பிட்டு வந்தீங்க இல்லை கேப்டன் கதை அவர் கதை எழுதி தானே பிழைக்கிறாரு சினிமாவில் அவர் கதை எழுதுவார்ல கதை படம் தானேங்க அவர் எடுக்கிறார் அவர் ஏங்க நீங்கள் இம்சம் பண்ணிங்க நீங்கள் போங்க டைரக்டர் சார்ன்றார் கதையை கேட்கலை சொல்கிறார் போங்கன்னு இவங்க சார் அவர் எங்களுக்கே பாதி கதை தான் சொல்லியிருக்காரு இவங்க நடிக்கிறாங்க அங்கே எங்களுக்கு பாதி கதை மீது கதை உங்ககிட்ட சொல்லும் போது கேட்டுக்கலான்னு இருக்கோம் அவங்களுக்காக எனக்காக இல்லை அவங்களுக்காக சொல்லுங்கள் பாதி கதை தான் கேட்டார் அப்போவும் மீதி கதை எனக்கு தெரியும் ஏற்கனவே ஏழு எட்டு வருஷம் முடி சொல்லிட்டாருன்னாரு என்னைக்கு சொன்னது என்னைக்கு ஞாபகம் வச்சிருக்காரு பாருங்க பொண்ணு மெடிக்கலுக்கு போகணும்னு நினைக்கும் போது கட் ஆஃப்ல ஒரு மார்க் போயிடுச்சு எங்க வீட்டுல எங்க மாமியெல்லாம் சொல்றாங்க பாத பாத பொம்பளை பிள்ளை இதுக்கு மேல படிக்க வச்சது அப்படிங்கிறாங்க வீட்டுக்குள்ள நுழைகிறாங்க என்ன பாப்பா அழுதுக்கு இருக்கு ரொம்ப <laughs> 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 தனுஷ் ஒரு நல்ல நடிகர் அப்படின்னு எப்போ தெரிஞ்சு பொல்லாதவன் பற்றி பொல்லாதவனில் கூட அந்த ஒரு ஷாட்டில் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ